രാത്രി കാലം കൂടെ ആമേ നമുക്കൊന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായല്ലോ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവചരിത്രം സ്നേഹം ഒന്നിനെ അറിയിക്കുന്നു ആമേ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി ഹാലേലുയ്യ അനേ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ വേദനകളെ ഒക്കെ മറന്ന് ആമേൻ ഹാലേലുയ്യ ആമേൽ കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഒരിക്കൽ സന്ദർഭത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലം അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു വിടുതലായി തീരുവാൻ തക്കോണം ദൈവരങ്ങൾ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം യാതു ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ ഈ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടിരിക്കാം ആദ്യമായി പാട്ട് പാട പാടേണ്ടതിനായി ഷോണിനെയും ഷെറിനെയും പ്രേലയനേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു പാട്ടിൽ കൂടി നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തില്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പാടുവാൻ ശക്തീകരിച്ചല്ലോ ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ സർവ്വകളാൽ നിറയ്ക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വേലയിലും ദൈവ മഹത്വത്തിനായി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആമേൻ കർത്താവ് പ്രസിദ്ധരായി ശക്തരായി തീരുവാൻ തക്കോണം ദൈവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു മാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രഞ്ജൻ ജോർ നമുക്കായി കർത്താവിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അക്കുൽഹോമ പ്രേലിലൂടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്ക
വേഗം വരുന്ന കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള ആ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ വൈറസ് മുഖാന്തരം ലോകം മുഴുവൻ നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തിൽ ദൈവിക ആരാധനാലയങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് ഭവനങ്ങളിൽ ലേക്ക് ദൈവജനം മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുമായി ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ഒരവസരം ദൈവം തന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ കാറ്റിനെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുമാക്കുന്നു കാറ്റിനെ തന്റെ ദൂതന്മാരും അഗ്നിജ്വാലയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു ദൂതനുണ്ട് ഒരു ദൂതൻ എന്തിനാ വെളിപ്പെടുന്നത് ദൂത് പറയാനാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു ദൂതുണ്ട് ആർക്ക് ദൈവജലത്തിന് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് യോന കടന്നുപോയ വഴിയിൽ അവൻ എതിരായി ഒരു കാറ്റടിച്ചു കടലിളവി അവൻ അവൻ വസിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ ഇളവി കപ്പൽ ആടാണ്ട് തുടങ്ങി കപ്പലിനകത്ത് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷെ അവരോട് പറയാനുള്ള ഒരു ദൂതല്ല ആ കാറ്റിന് പിൻപിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനോട് പറയുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു ദൂതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ആ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു ദൂതുള്ളത് പോലെ ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കൊടിയ വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട് അത് ലോകത്തോട് പറയാനല്ല ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനത്തോട് പറയാനുള്ള ദൂത ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആ ദൂതിലേക്ക് കിടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനാധാരമായി ദൈവം എനിക്ക് തന്ന വചനം ഇതാണ് മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ഗോസ്പർ ഓഫ് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വേസ് ട്വന്റി വൺ ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്നുണ്ടാകും ഒരു കൂടെ ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം മതായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം ലോകാരംഭം മുതൽ ഇന്നു വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി മേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം അന്ന് ഉണ്ടാകും ഇത് യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മൂന്നിൽ നമുക്ക് ഇത് കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ഒലിയുമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ തലിച്ചവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവർ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്ന് അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളം എന്തുവെന്നും പറഞ്ഞു തരണം അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യം ശിഷ്യന്മാരെ യേശു തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതെപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നും നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനുമുള്ള അടയാളം എന്ത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവായി യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാം കുറിവാക്യമായി വായിച്ചത് ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യേശു കർത്താവിനെ ശിഷ്യന്മാര് ആനയം കൊണ്ടുപോയി എന്ന് കാണിക്കുന്ന രംഗമാണ് ആദ്യ ഭാഗം വിളക്കുകളുടെ വെളിച്ചങ്ങളുടെ പ്രഭാപ്രളയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രൗഢഗംഭീരമായി നിൽക്കുന്ന എരിസലേം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി എരിസലേമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തെ അഭിമാനമായി കാണുന്ന യഹൂദന്മാരായ ശിഷ്യന്മാര് അന്നുകൊണ്ട് കാണിക്കുകയാണ് നിന്റെ പിതാവിന്റെ ആദ്യമാണല്ലോ ഇത് ആ അതിന്റെ പണി നിങ്ങൾ നീ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പണി കാണിക്കുമ്പോൾ യേശുക്കർത്താ ഒരു ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഈ ആലയത്തിന്റെ പണി മഹുത്തരമാണോ അത് വലിയതാണോ അതിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ആ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിന് വരാൻ പോവുക ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം എന്ന രണ്ടാം വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നീ കാണുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ യേശുക്കർത്താവ് മറുപടി പറയാണ് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ഇവിടെ ശേഷിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആലയത്തെ അഭിമാനമായി കാണുന്ന യഹൂദൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യഹൂദൻ കാരണം പാരമ്പര്യം പറയുന്നവരാണ് അവര് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നവര് ഞങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയുന്നവര് അപ്പം ഞങ്ങൾ 
പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നവര് മോശനങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് പറയുന്നവര് ദൈവം ഞങ്ങൾക്കാണ് മരുഭൂമിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നവര് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പറയാനുള്ളവര് പള്ളിയെ ദേവാലയത്തെ ദൈവത്തെ കഴിവുകളായി കാണുന്നവര് ദേവാലയത്തിന്റെ ആ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ആ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് എന്ത് ഇത് കല്ല് കല്ലിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കാത്ത കാലം വരും അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാലമുണ്ട് ഇത് ഇടിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ല് കല്ലിൽ നിന്ന് ശേഷിക്കാത്ത കാലം വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകം ശൂന്യമാകും നീ വലുതായി കാണുന്ന ഈ പള്ളി ദൈവത്തേക്കാൾ വലുതായി കാണുന്ന ഈ ദേവാലയം നിനക്ക് വലിയ അഭിമാനമായി കാണുന്ന ഈ ദേവാലയം അതിനകം കാണില്ലാത്ത കാലം വരുമെന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാരായ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തിരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യണ്ട കണ്ടിട്ട് തുറന്നേ കാരണം അവന്റെ അവന്റെ അഭിമാനമാണ് പള്ളി പക്ഷെ പറഞ്ഞത് ഗുരു ആയതുകൊണ്ട് അവരെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്നര വർഷമായി നടത്തുന്നവരായതുകൊണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും വേണ്ടിയില്ല പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ നമുക്ക് വലിയ ഭാരമായി അത് പിന്നീട് കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് തനിച്ചിരുന്നപ്പോ ഏഴുവിന്റെ അഴുക്ക് വന്നിട്ട് ആ ആ ആ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കി ആ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏഴുവിനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അത് എപ്പോ സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിലൂടെ അടയാളം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു തരണം അപ്പോ ഏറ്റു കർത്താവ് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മറുപടിയാണോ ലോകാരം മുമ്പ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിൽ മേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം വന്നുണ്ടാകും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ദൈവം തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച രണ്ട് ദൂതിലേക്ക് ഞാൻ വരാൻ പോവുക ആരെയും ശൂന്യമാണ് ആരെയത്തിനൊക്കെ താഴുണ്ടാകത്തില്ല പ്രൗഢ ഗംഭീരമായി നീതോ അഭിമാനമായി പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പവും അവരടുത്ത് ആളുകളുടെ പെരുപ്പവും ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ മാസം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ ആരെയും ശൂന്യമായി പോകുമെന്ന് ആലയത്തിനകത്തും ആരേണ്ട ദൈവത്തെക്കാൾ ആലയത്തെ വലുതായി കണ്ടാൽ ആരെയും ശൂന്യമായി പോകുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പായി ദൈവം പറയുക അത് മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഇതുവരെയും ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ കഷ്ടം ഉണ്ടാകാൻ പോവുക ദൈവം പറയുന്ന രണ്ട് ദൂതാണ് ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തലം കൊണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പശ്ചാത്തലം ദേവാലയം ഒഴിഞ്ഞു വീഴും ആരെയും ശൂന്യമാകും വലിയ കഷ്ടം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയാൻ എന്താ കർത്താവ് കാര്യം കാരണമുണ്ട് കാരണം ദൈവത്തെ മറന്നു എന്റെ ജനം എന്നെ മറന്നു കാളവന്റെ ഉടയവനെയും കഴുതവന്റെ യജമാന്റെ വീട്ടുത്തിയും അറിയുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ജനം എന്നെ അറിയുന്നില്ല അയ്യോ വാക്കുകൾ പ്രാർത്ഥനയുമായി അതിനെയൊക്കെ ചടങ്ങായിട്ട് നടക്കുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ജനം ആഭരം കൊണ്ട് തന്നെ സുരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നോട് അകന്നിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നവരോട് ഞാനിവരെ അറിയുന്നില്ല കാലങ്ങൾ പറയായി ഞാനിവരെ അറിയാത്തായിട്ട് കാരണം ഇവരുടെ ആഭരങ്ങളെ ചുതിക്കുന്നുള്ളൂ ഹൃദയം നടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് പറയാനുള്ള പശ്ചാത്തലം അതാണ് ദൈവത്തെ മറന്ന് ദേവാലയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന കാലം ദേവാലയത്തിൽ ആരാ ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനകൾ ചടങ്ങുകളായി കാര്യാദികൾ അനുഷ്ഠാന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി മാത്രമായി ആത്മീയം കപട ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന കാലം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മതായി സൂചകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സദൂഖ്യക്കെതിരായിട്ട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യജീവനൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം ഓരോന്ന് ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പോലീസ് ഇവിടെ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സദൂക്യർ ഇന്നും അതേ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണല്ലോ നിത്യജീവനൊന്നുമില്ല മരണശേഷമുള്ള ഒരു ജീവിതമൊന്നുമില്ല അതൊന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതും നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ട ഇവിടത്തെ കാര്യം ഇവിടെ വീട് കിട്ടും കാറ് കിട്ടും ഇവിടെ ജോലി കിട്ടും പിള്ളേരെല്ലാം പിള്ളേരും ഇവിടത്തെ കാര്യം അടിച്ചു പോലീസ് ജീവിക്കണം അതേ അവസരത്തിൽ പള്ളി ആരാധനകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠാനങ്ങളായി നടക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം സദൂഖ്യര് അവർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരുവിഴുത്തുകളെയും ദൈവ 
പ്രക്രിയയും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് എന്തായത് നിത്യജീവനെ കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും അതൊന്നും വിഷയമല്ലാതായി മാറാൻ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തുകളെയും ദൈവശക്തിയെയും അറിയുന്നില്ല അയ്യോ പ്രസംഗം എന്താ അയ്യോ കയ്യടിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെ മാസം നല്ലതോ ചെയ്യും പക്ഷെ നിലവിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്താ കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്തുകളെ അതിന്റെ ശക്തി അറിയുന്നില്ല ശക്തി അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു കുത്തുകൊള്ളുമ്പോഴേ മാനസാന്തരപ്പെടൂ ആരുഭവങ്ങളില്ല അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ മൂല്യച്ചുതിക്കെതിരെ വാനെടുക്കുന്ന യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വാഴ പറഞ്ഞാൽ പകരം എന്ന വാൽ നാവ് ജനിപ്പിക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ പരീഷന്മാരെയും ശാസ്ത്രിമാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ഒക്കെ യേശു വിളിച്ച പേരുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ ആ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കണം കപട ഭക്തിക്കാർ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിളിച്ചു കപട ഭക്തിക്കാർ പിന്നെ വെച്ച പേരുകൾ ശക്തമായ പേരുകൾ പാമ്പുകൾ സർവസന്തതികൾ കള്ളപ്രവാലന്മാർ കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ കുഴന്മാർ മൂടന്മാർ കുഴന്മാരായ വഴികാട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പറയല്ല പ്രശോഭനത്തുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം മാർഗത്തിനകത്ത് അവർ വിളിക്കുന്ന പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ വിളിക്കുന്നത് ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ ആകട്ടോ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണെന്നും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണെന്നും മോശം ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്നും നായപ്പുറമാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്നും അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ പുള്ളികളെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് പാമ്പുകളെ സർപ്പസന്തതികളെ കപടവർത്തിക്കാരെ മൂടന്മാരെ കുള്ളന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനൊന്നും വിളിക്കരുത് അങ്ങനൊന്നും വിളിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാൽ പരിജ്ഞാനമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് യേശു എന്നാണും ഈ കാലത്തെന്നാണും ബാക്കാരണങ്ങൾ അവരെ ഓടിച്ച് നമ്മൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിട്ടേനെ കാരണം പുള്ളിയുടെ ഭാഷയില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഭാഷയാണ് ആത്മീയത കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ആത്മീയ നേതൃത്വത്തെ ഇന്നെന്താ വിളിക്കേണ്ടത് സുവിശേഷം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് പദവിക്കും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി സ്വയം ഉയരാൻ വേണ്ടി സ്വയം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ശുശ്രൂഷയെ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നവരെ പിന്നെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് യേശു വിളിച്ചു ഭാഗങ്ങളെ സർപ്പസന്തവികളെ കപടവർത്തിക്കാരെ മൂടന്മാരെ കുള്ളന്മാരായ വഴികാട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കയ്യോ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ആനയം ശൂന്യമാകും നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശം നിങ്ങൾ കാണാത്ത കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും കാരണം എന്താ നീതിയും കരുണയും വിശ്വസ്തയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ശുശ്രൂഷയും ദൈവിക ശുശ്രൂഷയും വിട്ട് പുറമെ കാണിക്കുന്ന ഭക്തിക്ക് വഴിമാറി പള്ളി ഭക്തി മതഭക്തി കെട്ടിടം പള്ളി എന്ന ദേവാലയം വന്ന ആ ചിന്തയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലേക്കാൾ ദേവാലയത്തേക്കാൾ വലിയവരെ മറന്ന് ദേവാലയത്തെ വലുതാക്കിയപ്പോ പിന്നെ ഇവരെ എന്താ വിളിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യോനാന വിജയ മൂന്നാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ഏജി കർത്താവ് ചമ്പിരക്കാറ്റ് സ്ത്രീയുടെ അടുക്കച്ചെന്ന അവളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ യഹൂദനല്ലേ നിന്റെ യഹൂദന്മാർ പറയുന്നത് ആ ഇരിസിലേമാണോ അവിടുത്തെ ആലയമാണോ വലിയത് അവിടെ ആരാരും ചെയ്യില്ല പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ മലയിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് പിതാവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് സത്യവൃത്താരികൾ എരിസിലേമിലുമല്ല ആ മലയിലുമല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധന എരിസിലേമിലുമല്ല ആ മലയിലുമല്ല ആരാധന സത്യനമസ്കാരികൾ പിതാവിനെ ആത്മാവിനെ സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു വന്നുവരിക്കുന്നു അപ്പൊ യഹൂദൻ ഈ പള്ളി ഭക്തിയിലേക്ക് പോയ കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ വർഷം ഞങ്ങളുടെ പോലെ ഓ ഇരുപതിനായിരം ഞാൻ യുവരായത്തിന്റെ പാട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം വേദവാക്യം സുഹൃത്തെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കാത്തയില്ല ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഭോഗമാറില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം നിന്റെ സഭയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും നീ പറയുന്നത് അതിന്റെ നീ പോപ്പല്ല 
യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ മാറ്റി വെച്ച് ഭരിക്കുന്ന അധികാരത്തിലേക്ക് ദൈവജനം മാറിയെങ്കിൽ യേശു ആരോപിക്കില്ല ഇനി വേറൊരു കാലം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാത്ത പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന കാലം ചർച്ച ആലയത്തിനകത്ത് ആചാരപ്രകാരങ്ങളെ എല്ലാം ചടങ്ങുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആരുടെ പേരിൽ അടയച്ചു പക്ഷെ യേശുക്കൾ പിന്നെ എട്ടാം നാളിൽ യാതമർപ്പിക്കാൻ അവന്റെ അപ്പനമ്മമാര് ആ ഗുരുപ്രാവിനെ കൊണ്ട് ആലയത്തിൽ വന്ന് യാതം അർപ്പിച്ചിട്ടും യേശുവിനെ ആ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പള്ളിക്കടക്കുള്ള പുരോഹിതന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ശാസ്ത്രിമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല മനുഷ്യന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ആരെ കുറിച്ചാണോ കാലങ്ങളായി പ്രവാചകന്മാർ അരുളിച്ചത് അത് കയ്യിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ആ വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ അകത്ത് തടയുന്നവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം അതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് അവര് പറയുന്നതുള്ള പക്ഷെ പ്രവൃത്തി അവർക്കില്ല മാതൃകയാക്കരുത് അവരെ മാതൃകയാക്കരുതെന്ന് അവരുടെ പ്രസരമുള്ള പക്ഷേ പ്രവൃത്തിയിൽ വരത്തില്ല മാതൃകയാക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷന്മാരെ പുരുഷാക്കം നോക്കിയോ ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകരുത് ആരോഗ്യമുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ഒരു പോലെ നിങ്ങൾ അവരെ പോലെ ആകരുത് കാരണം അവർ പറയത്തേ ഉള്ളൂ പ്രവൃത്തിയില്ല നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ കിടക്ക് പ്രസരം കിട്ടുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ വരും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച് വളം കൊടുത്ത് ഓട്ട് പിടിച്ച് മത്സരിച്ച് അവരെ വല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഭിന്നത വരുത്തിയിട്ട് സ്നേഹകേളം പറയും ഐക്യമത്യം ഐക്യം വേണം സ്നേഹവേശുവിന്റെ സ്നേഹം പെരുന്തേല വേണം പതിമൂന്നാം അധ്യയനം എടുത്ത് സ്നേഹമില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കൊള്ളാവേണ്ട വാക്കുകളില്ല പക്ഷെ അവരെ അനുകരിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി വാസം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകം പറഞ്ഞത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ അറിയാതെ വഴിവെച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കാലം യുവനയെ പോലെ ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ വിളിച്ചത് എന്ന പോലെ അതിന് പോലെടുത്തത് അത് കേൾക്കാതെ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ വേറെ ശരീര ക്രിയാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂട്ടം അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പറഞ്ഞു അടുത്തത് അടുത്തത് കേട്ടോ അടുത്തത് കച്ചവടക്കാരായ പ്രസംഗങ്ങൾ ശുശ്രൂഷകന്മാർ കച്ചവടക്കാരായ പ്രസംഗങ്ങൾ ബിസിനസ് ആയല്ല യേശുവിനെ വിൽക്കുക കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമാണ് ദേശം വിൽക്കുക അത് ഈ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദേശമല്ല കേട്ടോ അത് മറ്റൊരു ദേശം കൂശിക്കപ്പെട്ട വിശ്വമല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂശിക്കപ്പെട്ട വിശ്വമാണ് ആ ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ ഭവനിയെ വെടിഞ്ഞ് വെടിഞ്ഞ് താപഭൂമിയിലെ കുറഞ്ഞു വന്ന് മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കാൽമുറി കൂശി യാഗമായി എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഉയർത്തെ പിതാവിന്റെ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ചെയ്യുകയും എനിക്ക് വാദസ്ഥരം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഒന്നിനെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എന്നോട് വാക്കു പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെയാ ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥ യേശു അതല്ലാതെ സ്വാർഗവും അതൊന്നും വിഷയമല്ല നിത്യജീവനം വിഷയമല്ല ഇവിടെ നിനക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാം ഇവിടെ നിനക്ക് വീട് കിട്ടും കാറ് കിട്ടും നിനക്ക് എന്ന് തമിഴ്നാടുകളിലാണ് ഇവിടെ 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 എന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ എല്ലാം ഇവിടെ തരും ഇങ്ങനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സെറ്റിലേൽപ്പിക്കുന്ന സുഖലേലുവ പന്ത കോസ് കള്ള പുരോഹിതന്മാരുടെ കാലമാണല്ല അത് മറ്റൊരു ഇഷ്യുവാണ് എല്ലാത്തിനും നീ വളരെ അകത്തിരുത്തിയില്ലേ പുസ്തകം അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് കവിത വ്യക്തിക്കാരായ ശാസ്ത്രീയമാരെ പരീക്ഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ആകർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അടച്ചു കളയുന്നു നിങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല കടക്കുന്നവരെ കടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല അവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യവും ദൈവരാജ്യവും നിത്യജീവനം ഒന്നും വിഷയമല്ല ഉപദേശം ഒന്നും വിഷയമല്ല അവർ പിതാക്കന്മാർ ആത്മീയത് വിലവെടുപ്പറിയ പിതാക്കന്മാർ വെച്ച ഉപദേശത്തിനെല്ലാം ചവിട്ടി മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വെച്ച് അതിനെ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ജനത്തിന് പുരുഷാർത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ 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 ഉപരാക്കി കാണിച്ച ജനമോഹത്തെ കണ്ണുഹത്തെ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപത്തെ ഉപരാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഉപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് ക
മറ്റൊരു മറ്റൊരാത്മാവ് മറ്റൊരു സുവിശേഷം പ്രതികരിക്കുന്നവർ ജനത്തെ അവർ വഴിവെത്തി ജനത്തെയെ വഴിവെത്തിക്കുന്നവർ ഈ കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരെയും ശൂന്യമായത് കാരണം എനിക്ക് അൻപത് വയസ്സായി ഈ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ പന്തക്കോസ് ഭാഗത്തിലേ എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ അൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ പന്തക്കോസ് പള്ളികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുകയാ അത് ലോകം മുഴുവൻ എന്താ കാര്യം വേറെന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ അടയ്ക്കില്ല ഏത് പീഡം വന്നാലും അടയ്ക്കില്ല പക്ഷെ എന്താണ് നടന്നു കിടക്കുന്നത് തനി എത്ര കർത്താവ് വെളിയിൽ നിന്ന് മുട്ടിമുട്ടി കർത്താവ് അടുത്തു കാരണം ആലയത്തിനകത്ത് യേശുവില്ലാത്ത ആരാധനകൾ ചടങ്ങുകൾ ലോകരാജത്ത് വേറെയെങ്കിൽ ദൈവക്കളെ ശ്രദ്ധിക്ക കച്ചവടക്കാരായ പ്രസംഗകർ അവർക്ക് നിർത്തിയവന്നില്ല തുറക്കമില്ല ദൈവരാജ്യമില്ല പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ ശുശ്രൂഷകൾ ഫ്ലെയിങ് ഫ്രീസിംഗ് ലാഫിംഗ് ഓമറ്റിംഗ് കട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കച്ചവട ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയത് പഠിപ്പിച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗമാക്കി ഈ ചിത്രത്തിനെ മാറ്റിയ കള്ളപ്രംശകൾ അവർ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയന്മാരാണ് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയന്മാരാണ് യേശു അകത്തുള്ള ഇടയന്മാരല്ല ഇരുപത് ആരുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിലും അവർ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയന്മാരാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തെ നാളെ ആരെ ദൈവം അറിയാത്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഉപദേശത്തെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നവർ പുതിയത് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്ന് ജനത്തെ വഴിതെത്തിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ജയിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ജയിപ്പിക്കുന്ന നേരിട്ട് വാർത്ത നോക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ആളുകൾ അയ്യോ കർഷകർ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താ മാർഗം പല കൊണ്ടറിയാം അതെങ്ങനെ അറിയാം അവരുടെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് അവർ പറയും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇറങ്ങി ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയുണ്ട് പഴയ നിമത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുക പുതിയ നിമത്തിൽ പഴയ നിമത്തിൽ ഭൗതികമായിരുന്നു വാർത്തത്വം പുതിയ നിമത്തിലെ വാർത്തത്വം ഭൗതികമായില്ല വ്യക്തിയാണ് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാം കോടീശ്വരന്മാരായില്ല അവരൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങളെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം കോടീശ്വരന്മാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ലക്ഷപ്രഭുക്കളായിരുന്നു പ്രഭു ലക്ഷമുള്ളവൻ പ്രഭു ഇന്നലെ കോടിക്കണക്കിന് വാസകളായപ്പോൾ അവരാണ് അവർ സ്വയം ആരായി മാറിയെന്നറിയോ ഈശ്വരന്മാരായി മാറി അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ താഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇരുപതാല ഓരോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ പോയില്ലേ എന്തും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വരും കൈയ്യടിക്കും കൈയ്യടി തൊഴിലാളികളായി മാറി കാരണം അവരെ സ്വയം ഈശ്വരന്മാരായി മാറി സ്വയം നായകന്മാരായി മാറി അവരുടെ പറച്ചു പോലും ദൈവമെന്നോ മറന്നു അയ്യോ വാസ്തവ അവരൊന്ന് ചതിച്ചു നോക്കിയത് നമുക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരിൽ അവരുടെ മരുമക്കളുടെ പേരിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം അവരുടെ പേരില്ല കോടിക്കണക്കിന് അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചൗലേശ്വരനെ നോക്ക് വേണ്ട യേശുവിനെ നോക്ക് സ്വർഗത്തിലെ തകല നന്മയുടെ നിറവിടമായിരുന്നവൻ താരഭൂമിയിലെ കറഞ്ഞു വന്ന് ജീവിച്ചപ്പോൾ ജീവിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ കയ്യിൽ വന്നു കയറിയല്ലായിരുന്നു അവൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയാ ലേഖൻ നോക്കുമ്പോൾ അവരെ മേലിലിരുന്നവൻ താഴോട്ട് 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 വന്ന് കൂശിലോട്ട് വന്നു അവരെയാണ് ദൈവം ഉയർത്തി പിതാവിന്റെ രണ്ട് ഭാഗം തിരുത്തിയത് പുതിയ വിനോദമാണോ ഇവിടെ നേടി 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 ബിസിനസ് നേടി 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 സൈ ബിസിനസ് ആയി കർത്താവിന് വേലയും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് യേശുവിനെ വിറ്റ് ആൾ ശുശ്രൂഷ വിറ്റ് ഇവിടെ വലിയ പണക്കാരനായാൽ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പുതിയ നിയമം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്ന നിയമങ്ങളെ ഓർത്തിയും കർത്താൾ ഗോത്രം ചെയ്യുക ഭയമില്ലാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവം അകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പൗരസിനെ നോക്കിയാത്ത അദ്ദേഹം വലിയ ഫലവാനായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ അവസാനം നിങ്ങളുണ്ടോ ഒരു പ്രഭത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ സ്നേഹിതനോട് സഹോദരനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരായി മാറി പക്ഷേ അവന്റെ മരണത്തിൽ അവർ രാജ്യം വെളിപ്പെടുത്തി ഞാൻ നല്ല ഓർത്തോടി പോർ തുഴച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി എനിക്കൊരു കിരീടമുണ്ട് ആദരിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അതാണ് ലഗേജ് കൂടുന്നതല്ല അനുഗ്രഹം ലഗേജ് കുറയുന്നതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം 
അവർ ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞു കഴിച്ചവർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൂട്ടി വെക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കിട്ടും ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേരും ചെയ്യോ പക്ഷെ ആ രണ്ടിൽ ഒന്ന് അകത്ത് വരുത്തരുത് ആ രണ്ടിൽ ഒന്ന് നീ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നീ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നിനക്ക് ഒന്നുകൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ നീ മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിനക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കിട്ടും അത് മറ്റുള്ളവർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയം മുൻപെട്ട് പോയല്ലോ ഇവിടെ മറ്റൊരു യേശുവിനെയാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആത്മാവിന്റെ പുറകെയാണ് അവർ പോകുന്നത് മറ്റൊരു ആത്മാവ് കൊറോണയെ തകർക്കാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലേക്ക് തീരവെക്കുന്ന ആത്മാവ് ശത്രുവിന്റെ ആത്മാവാണ് ദുരാത്മാവാണ് ഈ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു ഒരു ദൂതുണ്ട് കുഞ്ഞെ ദൈവത്തെ ഈ കാറ്റിനകത്ത് ഒരു ദൂതുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കകത്ത് ഒരു ദൂതുണ്ട് ഇനി അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ പ്രസിദ്ധാനത്ത് ഒരു ദൂതുണ്ട് അത് ലോകം കേട്ടില്ലെങ്കിലും നീ കേൾക്കണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭയമാ എന്തൊക്കെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുക ദൈവത്തെ അല്ല കേട്ടോ പ്രാർത്ഥന കൂടി അയ്യോ അത് ദൈവത്തെ സേവിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല ഈ ഭാവ എന്നെ വീട്ടിൽ കേടാതിരിക്കാൻ എന്നെ കേടാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ ഭയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എരിവ് കൂടിയത് ഒരു കാലത്ത് പണിയില്ലാത്തവന്റെ പണിയാണ് പറയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട്ണർ എനിക്കറിയാം ഓ അവർക്ക് പറയാൻ പണിയൊന്നുമില്ല എന്നും പ്രാർത്ഥന എന്താ പ്രയോഗം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രയോഗം പ്രാർത്ഥനയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അപമാനിച്ച ഉള്ളിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ തള്ള ഞാൻ പുറകോട്ട് പോവാ കാരണം ഞാൻ എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് നടത്താം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറകോട്ട് പോവാ ഇന്ന് തള്ളുന്നവരെ കെട്ടി വിടാൻ പോവാ ഞാൻ ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ദൈവം വലിയവരാ ഇത് പറഞ്ഞവന് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് വന്ന് ഇത് കൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം വലിയവര ഭയം കൊണ്ടാണെന്ന് ഭയം അത് പറഞ്ഞ ഭയം പോലെ ഉള്ളൂ ഇത് കഴിയുമ്പോ പോവും ഭാര വന്നപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷപ്പെട്ടു ഇത് കഴിയുമ്പോ പോവും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർന്നും ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ഉണർത്തിലും കഴിയുന്ന മാറിയാ തീരും പക്ഷെ ദൈവം കണ്ടെത്തിയവരെ അങ്ങനല്ല ഞാനൊരുവനെ കണ്ടെത്തി എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ദാസനായ ഡാബിയുടെ കണ്ടെത്തി അതിന് കാരണമുണ്ട് അവനാരായിരുന്നു അവൻ ഭക്തനായിരുന്നു എന്താ ഭക്തനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ കൊറോണയെ ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല കാറ്റിനെ ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല പിന്നെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ അവന്റെ പേരാണ് ഭക്തൻ ദൈവത്തെ ബന്ധത്തിൽ ഭക്തനാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും എന്നും ആരാധന ഉണ്ടാകും എന്നും ഉപവാദം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ആരാധനക്കാരനായി മാറും അവന്റെ സൗകര്യ ആരാധനാ ഭവനമായി മാറും ഇപ്പൊ പിന്നെ സൗകര്യമാ കാരണം ആലയത്തിലും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ ടി വി തുറന്നാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ കളി ചിപ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കിച്ചണിൽ ഇരുന്നാലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇരുന്നാലും എന്റെ ആക്കാമല്ലോ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഭക്തനാകണം എന്തുകൊണ്ട് ഡാബിനെ കണ്ടെത്തി അവൻ ഭക്തനാണോ രണ്ടവൻ വീരനാണോ സാത്വാന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനോട് പോരാടുന്നവൻ ശത്രുവിനോട് പോരാടുന്നവൻ വീരൻ ഇന്ന് ശാസിച്ചിരുന്ന കാര്യമില്ല കൊറോണ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പോകില്ല അതവന്റെ പ്രവർത്തി നേരത്തെ പോകത്തുള്ളൂ നീ തിരിച്ചറിയാത്ത കാലത്തോടെ അവന്റെ പ്രവർത്തി നേരിടേണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് കൊറോണയെ പറയാൻ താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ദൈവത്തെ പറയാൻ താല്പര്യം അതിനറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഭക്തനായിരിക്കണം രണ്ട് വീരനായിരിക്കണം ദൈവത്തോട് ബന്ധത്തിൽ ഭക്തനായിരിക്കണം എന്നും ശത്രുവിനോട് ബന്ധത്തിൽ പിശാചിയുടെ ബന്ധത്തിൽ എന്നും വീരന മരിക്കുന്നവരുടെ വീരനായിരിക്കണം മൂന്ന് പ്രദക്തനായിരിക്കണം വേർപാട് പാലിക്കുന്നവനായിരിക്കണം കാലഘട്ടം മാറുന്നു വേർപാട് മാറുന്നില്ല മോശയെ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ അടുക്കളയോ നിന്റെ കാലിലെ ചെരുപ്പൊഴിഞ്ഞു പോയ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് അത് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പക്ഷെ ന്യൂ ജനറേഷൻ കാലം യോജിച്ചു പോലെ കാലമായപ്പോൾ ദൂത് മാറിയില്ല ദൂതം വീണ്ടും പറയുന്നു നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധ ഭൂമിയാവിയാൽ നിന്റെ കാലിനെ ചെരുപ്പൊഴിച്ചു പറയുക വിശുദ്ധിയുടെ ദൂത് മാറുന്നില്ല കാലഘട്ടം മാറുമ്പോൾ വ്രതത്തിനായിരിക്കണം വേർപാടുള്ളവനായിരിക്കണം അടുത്തത് ദാസനായിരിക്
നിന്റെ കൂടെയുള്ള ഫലഭവത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ നീ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അവർക്ക് കഴിവിനുള്ള അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം പരിചാരണ വാരമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന വസ്തുവായി മാറണം ശത്രുവിന് ബന്ധമുള്ള ഭീഷണി പോരാടി ശത്രുവിനെ ജയിക്കുന്ന ഭീമായി മാറണം ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലോകത്തിൽ അതിരുള്ളവരാകാതെ ഇത് ലോകാരോഗ്യമായി മാറണം വ്രതസ്ഥരായി മാറണം മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഭരിക്കുന്നതല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി എന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദാസനായി മാറണം എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം വായിക്കണം ആ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാലിൽ ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ആറിൽ എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഞ്ചലപ്പെടരുത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം തഴുത്തു പോകരുത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ദൈവ മക്കളുടെ ബന്ധത്തിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം തഴുത്തു പോകരുത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിമൂന്നിൽ അവസാനത്തോളം നിങ്ങൾ സഹിച്ചു നിൽക്കണം കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കണം ഇന്ന് കഷ്ടമില്ലെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഇനി മുക്കളെ ഞാൻ വാക്കുകളെ നിർത്തുകയാ ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ഇനിയും ആ പഴയ ലൈഫ് തുടരാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അയ്യോ ഇതെന്ന് മാറിയാലും ഇതിനെ കണ്ടു വരി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അന്ത്യ കാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ അടുത്ത ഇനി സുഖമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ പഴയ കാലം ആവർത്തിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല മരിച്ചുപോയ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഋതുദാസന്റെ ആശാരി ഉപദേശി അദ്ദേഹം സാധാരണ സ്ത്രീ പറഞ്ഞൊരു പാട്ടുണ്ട് സുഖമായി വാഴാമെന്ന് നിനച്ചിടേണ്ട സുഖിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല സുഖമായി വാഴാമെന്ന് നിനച്ചിടേണ്ട സുഖിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല ഒരു കീടുന്നു പ്രിയ അച്ഛനെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല മണി മേട നിനക്കു വേണ്ടി ഒരു കീടുന്നു പ്രിയൻ അച്ഛനെ നാട്ടിൽ ഒരു നല്ല മണി മേട നിനക്കു വേണ്ടി ഒരു നല്ല മണി മേട നിനക്കു വേണ്ടി ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല നിത്യ തേജസ്വിൻ കരമോച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല നമുക്ക് ആ പാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം നമ്മൾ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചത് പണമാണ് വലുതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ന് പണമല്ല വലുതെന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പവറാണ് വലുതെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു ഇവയല്ല വലുതെന്ന് നാം ഇന്ന് അറിഞ്ഞു എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവയിലെ നിന്റെ പണം പ്രയോജനമില്ലാത്ത അനുഭവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ സമ്പത്ത് ഇവിടുത്തെ ഭൗതികമെന്നും നിന്റെ ജീവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഉതകുന്നതായി മാറുന്നില്ല തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് വേണ്ട ദേശീയ സാന്നിധ്യമാണ് ആ സാന്നിധ്യം അനുഗമിക്കുന്നവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തട്ടെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അനുഗമിക്കുന്നവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ശക്തി വെളിപ്പെടും അനുഗമിക്കുന്നവൻ അനുസരിക്കുന്നവൻ കാലാഗ്രഹത്തിന് അകത്ത് നിന്ന് ആരാധിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ശക്തി ഇറങ്ങി വരും അനുഗമിക്കുന്നവൻ പത്മോസിൽ നിന്ന് അവരുടെ കട്ട് ദിവസത്തിൽ ആത്മാവിലായാലും യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കും അനുഗമിക്കുന്ന അത്രയും വിയോഗങ്ങളും സുന്ദരന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമോസരി ഉത്തരിച്ചപ്പോൾ അവരെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിലനിർത്തട്ടെങ്കിൽ നീ നിൽക്കുന്ന ഇടം ദൈവമുള്ള ഇടമാക്കി മാറ്റ് ദൈവത്തനതിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്ക ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്ക് കടകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ശിഷ്യന്മാരുടെ പറയുന്നു ആലയം കല്ല് കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത കാലം വന്നിരിക്കുന്നു കഥാവ് പറയുന്നു ദേശം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നത് റോമൻ ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ചും അവിടെ അവിടുത്തെ പടയാളികൾ അവിടെ കൊടുത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇന്നും അതേ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേരിലേ ശാസിക്കാൻ പോകാതെ സ്വയം തീർത്താൻ തയ്യാറാകുക ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് എന്താണ് യേശുവിനെ കണ്ട് വലുതായി ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതെന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ആണ് വെളിവെന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് ദൈവം വെളിപ്പെടട്ടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവമെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ 
അത് ഞങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വെളിപ്പെടുന്നതായി സ്തോത്രം അത് ഞങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും എന്റെ കുടുംബമോ ഞങ്ങൾ ഹോവെ സേവിക്കും ആ തീരുമാനത്തോട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഇത് കൈ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം കർത്താവെ ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റുവാൻ കർത്താവെ ലോകത്തോടുള്ള മനോഭാവം മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമാണ് നമ്പർ വൺ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പഴയ ഭക്തന്മാർ പാടിയതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായി യേശുവിന്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുഭവരാകുവാൻ അതിങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരുമിച്ച് താഴ്ത്തുന്നു പ്രാർത്ഥനകരമായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ